Итак, все объявлено, так что давайте будем начинать. Итак, речь пойдет о планетных системах. Я сразу хочу предупредить, что, конечно, вот в первой части моей лекции вы услышите вещи, которые вам, всем здесь присутствующим, хорошо известны. Но иногда бывает полезно все это повторить, систематизировать и так далее. Ну вот, значит, получается, что Солнечная система, опять-таки, как хорошо всем известно, да, то есть это некоторое количество небесных тел. Так, а как бы мне поступить-то все-таки? Я в камере остаюсь сейчас или нет? Никто солдату не ответил. Ладно, значит, Меркурий, Венера, Земля, Марс, это все понятно. Значит, дальше четыре планеты-гиганта, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Вот, то есть это как бы основные компоненты, крупные объекты нашей Солнечной системы. Но дело в том, что помимо этого, как известно, есть спутники. И я думаю, что многие тоже знают, что количество известных спутников планет сейчас существенно увеличилось. Вот, и вот сейчас их всего известно 205 штук у планет. Но это вовсе не значит, что на этом все закончилось, потому что я вот предполагаю, что будут еще открываться спутники. Во всяком случае, у Урана и Нептуна можно с высокой степенью уверенности говорить, что там еще будут открыты объекты, но просто их пока не видно, потому что далеко. Так, ну и вот теперь еще один момент, который тоже хорошо всем известен. То есть мы говорим о том, что между орбитами Марса и Юпитера находится так называемый главный пояс астероидов, во-первых. Во-вторых, за орбитой Нептуна находится так называемый пояс Койпера. Иногда его называют пояс Эджварта Койпера. Вот. Ну и, наконец, на далекой периферии Солнечной системы Вроде бы должен, должно находиться так называемое облако Орта. По всем признакам оно есть, но его никто никогда не видел. И, я думаю, еще очень-очень-очень долго не увидит. Потому что объекты маленькие, а находятся они на безумно больших расстояниях от центра нашей Солнечной системы. И вот поэтому, если мы посмотрим на схему нашей Солнечной системы, я просто хочу обратить внимание, что вот все, что мы обычно называем Солнечной системой, это-то, по сути, все очень близко к Солнцу. Вот давайте на левую часть картинки посмотрим. Мы видим, что в серединке там Солнце. Значит, и вот первый черный промежуток возле Солнца – это как раз зона планет земной группы. И мы их там даже не стали рисовать, потому что места мало, чтобы они там уместились. Вот этот дальше голубой получается такой вот пояс. Это главный пояс астероидов. Дальше зона планет-гигантов Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. И дальше начинается огромный, массивный, протяженный пояс Койпера, вот, который гораздо больше э, обладает большим количеством объектов по сравнению с главным поясом астероидов. Его масса суммарная велика. Вот. Ну а где там находится облако Орта, честно говоря, толком никто не знает. Можно только по косвенным данным судить, по орбитам комет, которые оттуда прилетают иногда, что вот оно, наверное, на расстоянии там от 2000 астрономических единиц, может быть, там до 200 тысяч астрономических единиц, но я еще раз повторяю, а точно никто не знает. Это все чисто расчетные данные. Ну вот давайте посмотрим на закономерности Солнечной системы, которые на сегодняшний день известны. Ну, во-первых, значит, тоже, что еще раз повторяю, все это, конечно, хорошо знают, что орбиты крупных планет почти круговые, лежат почти в одной плоскости, и все закручено в одну и ту же сторону. Если смотреть от полярной звезды, то против часовой стрелки, то есть все планеты вращаются в этом направлении, почти все планеты вращаются вокруг своих осей в том же самом направлении, все крупные спутники вращаются вокруг планет тоже в этом самом направлении. И, в общем, ничего удивительного тут нет, мы понимаем, что это вот сохраняется когда-то начальное направление вращения, которое было у газопылевого облака, породившего нашу Солнечную систему. Значит, еще одна а, закономерность заключается в том, что есть ну, вот такая формула, 
выведенная уже достаточно давно, столетия тому назад. И эта формула очень неплохо, в принципе, описывает расстояние от Солнца до соответствующей планеты в зависимости от номера этой планеты. Ну, вот называется правило Тициуса Бода. Вот. Ну и если мы посмотрим, ну тут, правда, у меня Нептуна нет, но Нептун тоже хорошо туда ложится. Вот, то есть мы видим, что в зависимости от э, номера, ну правда, конечно, надо немножко подправить, немножко под, под, подшаманить, что называется. И поэтому для первой планеты надо э, значит, номер задавать минус бесконечность вот, для того, чтобы подогнать под Меркурий. Вот. Ну а дальше все уже по-честному получается. Вот еще девятая планета, то есть девятый объект здесь, так сказать, можно показать Нептун. Там, в общем, тоже с высокой точностью получается 30 астрономических единиц. Вот. Ну и таким образом мы отмечаем важную закономерность, что вот есть четыре маленькие планеты земной группы, плотные, с маленьким количеством спутников, достаточно медленно, условно медленно вращающихся вокруг своих осей. Ну и есть четыре огромные планеты-гиганта, ну вот, которые с гораздо меньшей плотностью, которые быстро вращаются, раскручены сильно. Значит, вот эта закономерность есть. Так, ну вот повторяю еще раз, что есть вот такая закономерность про существование главного пояса астероида, про пояс э, Койпера, да, то есть просто напоминаем уже в списке вот этих самых закономерностей. И вот если посмотреть, да, то есть вот тоже еще раз на э, схемку, мы видим, что пояс астероидов, в общем, он сравнительно маленький, он тоже вблизи. Солнце разделяет зону планет земной группы и зону планет гигантов, ну а пояс Койпера где-то там дальше за зоной планет гигантов. Так, теперь, значит, очень интересная закономерность, которую тоже уже достаточно давно вывели, определили, получили. Речь идет вот о чем. Вот смотрите, значит, в Солнечной системе самый главный объект это, конечно, Солнце. Да? И масса Солнца составляет по разным оценкам то ли 98, то ли 99 процентов вообще всей массы Солнечной системы. То есть если мы просуммируем там планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн там и так далее, если мы возьмем суммарную массу главного пояса астероидов, добавим там пояс Койпера, все равно это не больше там, значит, одного, может быть, полутора процентов всей массы. То есть это Солнце, ну и всякая мелочь, которая вокруг Солнца летает. Но есть такое математическое, физическое понятие, которое называется момент импульса. Вот справа написана формула. То есть если мы хотим определить момент импульса какой-нибудь планеты, мы должны ее массу умножить на... Значит, W в данном случае это угловая скорость, с которой движется вокруг Солнца этот объект, и умножить на квадрат расстояние от Солнца до этого объекта. И вот если мы просуммируем все моменты импульса всех планет Солнечной системы, то оказывается, что 98% всего импульса Солнечной системы наоборот попадает на планеты. А на Солнце остается, там, значит, оно крутится, вращается вокруг своей оси. Да? То есть это означает, что какая-то часть этого момента есть, вот, но она очень невелика. И почему так получилось, что вся масса там, а весь импульс здесь? То есть это вот тоже надо как-то, наверное, объяснять. Так, еще одна закономерность заключается в том, что если мы с вами попытаемся э, посмотреть на состав Солнца, и состав объектов, твердых объектов Солнечной системы, ну то есть, например, планет, вот, ну, в данном случае здесь, видите, приведены данные по так называемым углистым хандритам, это самые древние метеориты, это, по сути, спекшаяся, слипшаяся пыль. Вот. И вот смотрите, что получается. Значит, вот как, как распределены химические элементы, скажем, на Солнце, на Солнце вот здесь вот показано, да? а в хондритах вот здесь показано. И оказывается, что полное соответствие. Если, скажем, и в хондритах много, там, допустим, кислорода, так его оказывается много и на Солнце. Если, допустим, ну, там какого-нибудь бериллия мало в метеоритах, видите, тут в этом конце значит, этой линии, то мало его и на Солнце оказывается. То есть... 
Если не вспоминать про водород и гелий, которые здесь отсутствуют, ну потому что в хондритах их нет, значит там это твердые тела и легкие газы оттуда убежали давным-давно, вот. то мы можем говорить о том, что ну, совершенно одинаково на самом деле в одинаковых пропорциях вещества присутствуют как на Солнце, так и в пыли, которая вокруг Солнца летала и образовала вот эти самые объекты углистые хондриты. Более того, если так сказать, мы зачерпнем литр океанской воды, и посмотрим там соотношение этих элементов, оно получится точно такое же. Вот, то есть потому что из одной вот этой самой каши, из, одной, из одного и того же вещества образовалось все. И Солнце, и планеты, и метеориты. Вот, ну и вот, собственно, эта закономерность об этом как раз и говорит. Так, теперь, значит, есть еще одна интересная закономерность, которая говорит о том, что на безатмосферных телах где не было выветривания, где атмосфера не замыла, не скрыла следы всяких древних событий, и вот оказывается на этих телах значит, видны следы так называемой поздней тяжелой бомбардировки. И определение возраста кратеров на Луне, сейчас я показываю картинку, это лунные кратеры, да? значит, они говорят, что все это происходило в Солнечной системе вот тогда, то есть примерно 4 миллиарда лет тому назад, когда Солнечная система была совсем молодая. Так вот, следы этой бомбардировки мы видим всюду, на Меркурии, на спутниках планет-гигантов, даже на Плутоне там что-то есть, да, то есть вот следы кратеров, которые датируются вот этим. То есть в Солнечной системе что-то было очень неприятное, ну вот когда громадное количество небесных тел совершенно хаотически метались по молодой Солнечной системе, сталкивались вообще с чем попало, попадали в планеты, значит, и вот эту э, особенность мы тоже должны помнить. Так, ну вот теперь надо сказать, а как же все эти закономерности надо было бы объяснить. И, конечно, тут надо вспомнить замечательных ученых, которые каждый независимо друг от друга, Иммануил Кант и Пьер Симон Лаплас, ну вот предложили некую гипотезу, что получилась у нас солнечная система из, ну один говорил про из газа, другой говорил из пыли. Да, то есть, но оказалось, что оба правы, потому что сейчас мы считаем, что и из газа, и из пыли. Вот, а потом происходили какие-то сгущения, и вот из этих сгущений должны были получиться планеты. В 20 веке ну, достаточно серьезно, конечно, продвинулась космогония. Ну и в частности, если говорить о нашей стране, то тут большой вклад в развитие космогонии. Космогония – это что такое? Это наука как раз об образовании и эволюции нашей Солнечной системы, и не только нашей планетной системы. Отто Юлевич Шмидт и, по сути, его наследник в каком-то смысле, научный наследник, да, выдающийся ученый Виктор Сергеевич Сафронов. Вот на Сафронова до сих пор во всем мире ссылаются, потому что его книга переведена на английский язык, была опубликована за рубежом. Значит, ну это как бы классический труд по космогонии. Ну и я хочу обратить внимание, что ну, вот такая картинка, она, конечно, значит, я думаю, все ее видели, потому что она публиковалась ну, просто тысячи раз в разных изданиях. Это как раз иллюстрация к модели Шмидта и потом Сафронова. Ну, то есть речь идет о том, как из газопылевой материи потом значит, концентрировались, конденсировались более крупные тела, объединяясь между собой, они дали планеты. И вот в концепции Шмидта и Сафронова появилось слово «планете Земаль». Что такое планете Земаль? Это зародыш планеты, да, то есть размеры у него могут быть там, ну, десятки километров, может быть сотни километров. Вот, и вот из них как раз и, видимо, и образовывались планеты. Ну, то есть речь идет о том, что не просто пыль слепалась, значит, слепалась, слепалась и дослепалась до того, что получились очень большие небесные тела, а то, что были какие-то промежуточные тела. Вот, ну и здесь пример, видите, это вот снимок космического объекта, это астероид Итакава, возле которого работал японский космический аппарат Хаябуса, 
вот, и э, его фотографировал с близкого расстояния. То есть вот если вы хотите узнать, как выглядит какая-нибудь планета Зима, древняя, которая сохранилась с тех времен, вот вам, пожалуйста. То есть вот такие тела, видите, здесь показано. Но это старая картинка, поэтому здесь размеры МКС показаны э, еще на раннем этапе, когда МКС была совсем маленькая, многие блоки к ней еще не были пристыкованы. Вот, ну а вот здесь вот такая каменная глыба, видите, вот, которая тоже насобирала на себя вот какие-то валуны такие, причем, ну, представляете, если это 540 метров, да, то есть это несколько десятков метров такая глыба, которая, значит, у нее подцепила, значит, этот астероид и такая, и таким образом он становился все больше, больше и больше. Ну и такие, видимо, астероидов вот там большое количество. Так, это вот про Солнечную систему. Давайте пока на этом остановимся с Солнечной системой. Я несколько слов скажу про открытие других небесных систем, планетных систем. Ну, э, считается, что первым человеком, который заговорил о том, что планеты есть не только рядом с Солнцем, был выдающийся мыслитель, которого звали Джордана Бруно, ну и все присутствующие тоже хорошо знают, что его жизнь кончилась печально. Значит, его приговорили, к сожалению, на костре. Ну, правда, не, не за вот эти высказывания, касающиеся космогонии. Там, значит, он был еретиком вот, по полноценным, что называется. Вот, и он, по сути говоря, первым всерьез и громко в своих трудах заговорил о том, что, наверное, есть и другие планеты, у других звезд, да, то есть и миров огромное количество. Более того, Бруно считал, что они вообще все населены, эти э, удивительные миры. Вот, и он даже говорил, что и хорошо, что далеко, потому что если бы было близко, то обязательно начались бы какие-нибудь войны, потому что на глазах Европы только что был контакт двух цивилизаций, Одна европейская, другая американца, американская, кончилась это, как известно, плохо, потому что цивилизация инков была уничтожена европейцами. Но вот чтобы такое не происходило, Бруно говорит, вот и хорошо, что так сказать, планеты находятся далеко друг от друга. Вот. Поэтому мы помним Джордана Бруно, но я должен сказать, что это было 400 лет тому назад, и дальше мы, конечно, считали, что, наверное, 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 планеты есть у других звезд. Вот. И мы э, писали фантастические романы, мы – это человечество. Мы снимали фантастические фильмы, там, значит, и мы видели, как в эпопее «Звездные войны» вот всякие эти корабли летают себе от одной системы до другой, и всюду планеты, 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 и все они населены. Но на самом деле мы совершенно не знали, есть ли эти планеты на самом деле за пределами нашей Солнечной системы. Ну вот, например, просто вот давайте посмотрим. Значит, в Южном полушарии есть знаменитое созвездие Кентавр, и там есть значит, Альфа Кентавра, одна из самых ярких планет, это вот Бета Кентавра. А здесь вот совсем недалеко от них находится слабенькая звездочка, которую только в телескоп можно увидеть. Это так называемая Проксима, да, которая тоже находится в этой системе. То есть это вот система из трех звезд. Вот, и э, вот где-то вот тут вот она присутствует. Почему я про нее говорю? Потому что это самая близкая к нам звезда. Вот. Ну а теперь я показываю слайд из презентации Владимира Георгиевича Сурдина. Значит, вот смотрите, если бы, если бы, если бы э, оттуда, от звезды Альфа Кентавра, кто-то бы смотрел на нашу Солнечную систему, то... Например, Меркурий находился бы на расстоянии, угловом расстоянии всего 3 десятых угловых секунды от звезды, от Солнца, а блеск Меркурия был бы всего 27-я звездная величина. Это очень слабо, да? а угол очень маленький, потому что даже у современных телескопов, если мы говорим об одной десятой астрономической ой, прошу прощения, одной десятой угловой секунды, то это очень хорошее разрешение, значит, и только с помощью адаптивной оптики на крупных телескопах этого можно как-то добиться. Вот. А тут вот получается, видите, ну возьмем даже Юпитер, да, то есть вот расстояние, ну, грубо говоря, 4 угловые секунды, вот с, от Проксимы, если смотреть, да, 22-я звездная величина. 
И что? А это то, что фактически увидеть ничего невозможно. Даже с ближайшей к нам звезды. Ну вот пример, смотрите. Значит, вот а, здесь кусочек а, звездного неба, где самые-самые слабые а, звезды, это 12-я звездная величина. Вот какая-то звезда, и, допустим, возле нее есть планеты. Видно что-нибудь? Конечно, ничего не видно. Вот, значит, с помощью другого телескопа посмотрим, где максимум 15-я звездная величина. Звезда вот эта выглядит уже вот так вот, 18-я звезда выглядит уже вот так вот. Это не значит, что она такая большая. Она как была точкой, так и есть. Но просто большая яркость приводит к тому, что пиксели на цифровой матрице нашей, они заливаются вот этим самым светом. Вот. Ну и представьте себе, вот она 20-я звездная величина вместо звезды яркой. Вот такая блямба. А расстояние, допустим, мы хотим посмотреть значит, от звезды до планеты. Так планета оказывается внутри вот этого свечения. Мы ее там не увидим никак. Да? И вот для того, чтобы ее как-то все-таки увидеть, планету, если она там есть, значит, надо что делать? Надо придумать, как бы загородить свет вот этой яркой звезды специальной маской. То есть делать такой микрокоронограф, да, и в телескоп вставлять какое-то там просто эта ювелирная точность должна быть, чтобы загородить эту звезду. Вот. Ну вот видите, примеры иногда это получается. Вот масштаб 4 десятых угловых секунды. Вот тут звезда, звезду загородили. Слава богу, ее не видно. И тогда, и только тогда мы видим, что оказывается рядом со звездой что-то есть. Но это безумно сложная операция на самом деле, это очень долго и сложно, и неизвестно, как оно будет получаться. Тем не менее, значит, ну вот знаменитые ученые Дидье Кило и Мишель Мейер, значит, которые получили совсем недавно, год тому назад, Нобелевскую премию по физике за открытие первой в истории планеты, ну, возле звезды типа Солнца. Значит, дело было в 1995 году. Видите, тогда эти замечательные люди были помоложе. Оба, да. Значит, и вот эта звезда, она М51 в созвездии Пегаса. В 2015 году тут астрономы немножко нарушили свои правила и дали название. Значит, и новое сейчас редко такое делается. Звезда получила название вот такое. А планета, которую обнаружили Мейер и Кило, значит, вот она, второе название здесь показано. И вот теперь я хочу обратить внимание, а как же вообще открывать планеты, если мы их даже не видим, по сути говоря. И вот первый способ, который я показываю, это может, можно попытаться обнаружить смещение звезды, которое вызвано притяжением планеты. Но вот смотрите, допустим, если планета летает вокруг звезды, вот, но она своим притяжением немножко смещает саму звезду, и звезда тоже начинает бегать вокруг некой точки, в которой лежит центр масс вот этой всей системы. Да? То есть, и вот если планету мы не видим, мы, но мы видим звезду и ее смещение, поэтому есть шансы разглядеть, каким образом звезда смещается. То есть, вот речь идет об этом. Да? То есть, вот крестик стоит там, где у нас центр масс вот этой звездной системы, планету договорились, что мы не видим, но зато мы видим, что вот как-то эта звезда-то, как-то вот она себя странно ведет. Наверное, 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 там есть планета. Значит, вот это первый способ, если попытаться определить, значит, заметить вот это смещение. Опять-таки, на примере нашей Солнечной системы. Смотрите. Значит, если э, здесь показано, как смещалось вот это вот Солнце, да, и вот как, а здесь вот в крестик, э, э, так сказать, оси координат, вот здесь находится центр масс нашей Солнечной системы. И оказывается, что под воздействием притяжения Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, да даже Меркурия, да, то есть вот, но маленькие влияния все-таки есть, и оказывается, что все-таки Солнце как-то немножечко выкручивает вот какие-то такие вот линии, вот, и если из другой звезды пытаться за этим следить, вот, то есть шанс увидеть, что Солнце как-то вот смещается. Да? Наверное, 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 около Солнца есть какие-то планеты. Вот. Ну и, э, но с другой стороны, вы понимаете, что значит, вот эти смещения происходят очень долго. И это значит, что если мы хотим обнаружить, например, Юпитер, 
А вы знаем, что э, период Юпитера это почти 12 лет, ну так надо 12 лет и наблюдать тогда, чтобы вообще зафиксировать вот какие-то такие вещи надежно. Да? И понятно, что шансы обнаружить слабенькое смещение нашего Солнца для иноземных каких-то далеких наблюдателей в другой звездной системы, эти шансы очень невелики. Вот. Значит, но а, есть другой способ, который применяется. А, а что, если мы попытаемся посмотреть, как смещается звезда не поперек луча зрения, а к нам или от нас? Да? И здесь вот применяется так называемый эффект Доплера. Но вот смотрите, вот эта невидимая планета, да, значит, она летает вокруг звезды, и она смещает звезду, и звезда бегает вот по, 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 по такому кругу. Значит, и это значит, что мы с Земли смотрим и видим, что то звезда к нам движется, то она через какое-то время, наоборот, от нас начинает двигаться. Вот, и тогда вот эти смещения мы научились спектральными методами определять с достаточно высокой точностью. И вот тогда получается, видите, относительно среднего какого-то значения, то вот звезда удаляется, то она приближается, то удаляется, то приближается. И можно рассчитать, что там за объект вокруг нее движется. Поэтому вот этот метод применяется тоже для открытия планет у других звезд. Но самым эффективным, как ни парадоксально, оказался метод транзитов. Это уже третий способ. Да? Представьте себе, что на фоне звезды проходит планета. Но для этого что надо? Чтобы значит, плоскость движения планеты была в точности, ну, точнее так, чтобы Земля оказалась точно в этой плоскости, да? чтобы получалось, что эта планета иногда попадает между звездой и нами. Вот. И тогда крошечная планета будет проползать по диску звезды, ну и мы, если будем следить за так сказать, этой звездой, мы почувствуем, что чуть-чуть стало поменьше светить, светимость чуть-чуть упала. Значит, эффект очень маленький, там порядка 1%. С учетом того, что ошибки измерений, там, колебания в нашей атмосфере, это воздуха там, сквозь него мы смотрим, ошибки большие, поэтому зафиксировать это сложно. Тем не менее, это делается. Тем более, что есть еще такие вещи. Вот смотрите, вот Венера на фоне Солнца. Это вот мы ее фотографировали в 2006 году. В 2004 году. А вот это солнечное пятно. Оно тоже выглядит как планета, а вот как не спутать? А вдруг на звезде пятна в это время есть, да? Мы думаем, что эта планета там проходит транзит. Но понятно, что надо много-много раз наблюдать. Если через один и тот же промежуток времени будем видеть, что постоянно уменьшается светимость звезды, ну, значит, наверное, мы увидели там какую-то планету таким образом. Ну вот как это выглядит, видите, каждое наблюдение это вот крестик, да, то есть вот яркость звезды вот такая, 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 ошибки видим, что вот такая, и в тут раз, и стало меньше, 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 меньше яркость, а потом снова восстановилась транзит. Это значит проползала планета на фоне звезды. Еще раз напоминаю. Звезду мы видим как точку. Никакую планету мы там не видим. Мы просто видим, что чуть-чуть-чуть-чуть стало меньше яркость этой звезды. И поэтому делаем вид, вывод вот такой. Ну вот это, например, на отечественном, на телескопе «Мастер» Московского госуниверситета. Видите, каждая точечка – это одно наблюдение, а вертикальный штрих – это ошибка в пределах от и до, с какой точностью определена яркость. Видим, явно транзит тут был, да, то есть вот яркость звезды такая-такая, вдруг уменьшилась, 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 потом снова увеличилась. Значит, на фоне звезды проползала а, планета. Вот представляете, сколько надо наблюдений независимых выполнить, обработать их, для того, чтобы почувствовать такой слабенький ответ эффект. Ну и вот, конечно, если мы забросим телескоп за пределы атмосферы, точность будет гораздо больше, поэтому смотрите, значит, вот специальный телескоп Корот европейский был, работал с 6 по 13 год, его задача была специальная, открывать планеты у других звезд методом транзита. То есть он наблюдал сразу, так сказать, много-много звезд и все время измерял яркость каждой звезды, значит, и в базу данных все время записывал, что о, 
уменьшилась яркость этой звезды, прекрасно. Ждем, значит, если еще раз это повторится, потом еще раз повторится, наверное, это планеты. Второй телескоп, который работал по этой программе, это знаменитый телескоп Кеплер, это НАСА, Соединенные Штаты Америки. Он методом транзитов открывал этих планет очень большое количество. Ну и в наше время, вот прямо сейчас, работает европейский телескоп ТЭС. Для любителей астрономии особо, так сказать, информация. Вот здесь на нем стоит 4 10 сантиметровых рефракторов. Да? Ну и оказывается, это хватает. То есть это многие наши любители здесь, в Новосибирске, в том числе, вот нам завтра будут показывать 40 сантиметровый телескоп. А тут 10 сантиметров работает прекрасно, и он уже включился в эту программу, и уже идут с него открытия. Телескоп ТЭС открывает один за другим объекты у других звезд. Ну вот теперь давайте посмотрим, значит, еще раз подведем итоги. Значит, метод лучевых скоростей, вот метод Доплера, то, что я говорил, метод транзитов, изменение яркости, метод астрометрии, вот смещения в плоскости неба, это то, с чего я начинал. Но есть еще два метода, то есть это микролинзирование, просто времени мало, я сейчас про это не говорю, и метод прямого наблюдения. Если нам все-таки удалось увидеть звезду, мало таких, ой, планету, таких случаев мало, но они есть, то есть есть уже снимки планет непосредственно сделанные, что называется. Почему я про другие методы не говорю? Вот смотрите, здесь показано на графике, сколько понаоткрывали планету других звезд. Так вот, красным показан это метод лучевых скоростей, а зеленым показан метод транзитов. То есть мы видим, что в основном-то работают только два метода, да? то есть они наиболее эффективны. Причем, я еще раз напоминаю, что для того, чтобы мы увидели транзит, мы должны говорить о чем? Что впло... точно случайно должно получиться так, что мы, мы, земные наблюдатели, находимся в... точно в плоскости орбиты, по которой планета бегает вокруг звезды. Но мы же понимаем, что есть огромное количество планет, которые двигаются совсем по-другим. Да, вот она летает вокруг и никогда нам не загораживает эту звезду. Но мы никогда и не увидим транзит. Это значит, что на самом деле систем с планетами громадное количество и гораздо больше, чем вот мы можем определить с помощью вот такого метода. Вот. Ну вот немножечко старые данные, что называется, можно было их обновить. Но вот смотрите, да, то есть вот это уже близко к 4000 планетных систем известно, из них 701. Это многопланетные системы, то есть не по одной планете, там, а по несколько, там может и до восьми штук дело доходить. Вот. И, э, а всего значит, вот больше четырех тысяч планет известно. И более пяти тысяч ждут своего часа. Это кандидаты в планеты. То есть надо еще проверить, посмотреть там еще дополнительные транзиты. Если будет повторяться через определенное время, да, значит да, ставим крестик и говорим, что это экзопланеты. Ну то есть, понимаете, сейчас уже вот такое количество планет открыто, достоверно, повторяю, хотя мы их не видим. Да? То есть мы по косвенным сведениям говорим о том, что эти планеты существуют. И вот теперь давайте я несколько слов скажу про свойства экзопланет. Во-первых, оказалось, вообще оказалось то, что никто не ожидал, какие, какими свойствами эти планеты будут обладать. Ну вот, во-первых, массы. И вот смотрите, здесь вот в массах Юпитера выражена одна масса Юпитера, две, три, четыре. А здесь вот показано, сколько таких планет открыто. Ну, между нами говоря, это уже старый график, сейчас он надо его было бы уже существенно обновлять. Но смотрите, что же есть-то. Оказывается, есть такие планеты, которые 7 масс Юпитера. Есть. А есть 10 масс Юпитера. Есть и такие. В Солнечной системе таких нет. А вокруг других звезд они окажутся, движутся. Максимум там что-то, по-моему, 17 масс Юпитера. Вот то, что известно на сегодняшний день. То есть это громадные планеты. Мы-то говорим про Юпитер. Вот он гигант. Ну куда там гигант? Оказывается, в разы больше существуют планеты. Так, теперь, значит, расстояние от э, родной звезды до планеты. Вот по этой оси отложенное расстояние в астрономических единицах, значит, 
Одна астрономическая единица – это вот как от Солнца до Земли, да, примерно 150 миллионов километров. Ну а здесь вот это тоже старый достаточно график. По первым, по-моему, 178 экзопланетам, которые были открыты. Потрясающие вещи. Посмотрите, значит, вот это все планеты тяжелые, потому что маленьких мы тогда вообще не видели, у нас чувствительности не хватало. Огромные планеты, которые ближе к звезде, чем, чем Венера, чем Меркурий. Представьте себе планету огромную, да, значит, там в разы больше, чем Юпитер, которая летает вокруг своей звезды и совершает один оборот за два дня. За четыре дня, потому что близко, быстро, да, то есть вот тот же Меркурий, как мы помним, за 88 суток, а тут за 15 суток, там, за 20 суток, это значит огромная тяжелая планета движется совсем рядом со звездой, вот, ну и когда оценили, а какая там может быть температура, так тысяча градусов, тысяча градусов, полторы тысячи градусов до двух, горячие Юпитеры. То есть есть такой термин сегодня, мы говорим о горячих Юпитерах. Юпитеры пишутся с маленькой буквы, это да, уже не собственное имя одной планеты. Но вот в Солнечной системе такого нет. Вот мы видим, что все тяжелые большие планеты-гиганты далеко от звезды. А тут мы видим системы, в которых они совсем рядом, они гораздо ближе, чем Меркурий к Солнцу. Масса всяких закономерностей, я про это там полностью говорить не буду. Температура вот здесь отложена, а здесь отложены размеры планеты, выраженные в радиусах Юпитера. И мы видим, что чем горячее планета, тем она больше, например. Да? Ну, это не такая узкая функциональная зависимость, тут целое облако точек, но тенденцию видим. Температуры высокие, значит размеры большие. Или, например, вот здесь вот отмечены эксцентриситеты, то есть вытянутость орбиты. Помните, я говорил, что в Солнечной системе наши все планеты движутся почти по круговым орбитам. Ну, они чуть-чуть отличаются, конечно, от круговых, но все равно вытянутость или эксцентриситет невелик. А здесь что мы видим? Что есть, оказывается, эксцентриситеты огромные, то есть прямо кометные орбиты, вытянутая длинная эллиптическая орбита, да, и оказывается, есть и такие планеты, которые летают вокруг звезд вот по вот таким вытянутым орбитам. Ну вот пример, например, да, то есть вот, скажем, вот по такой орбите, тут она наложена как бы на Солнечную систему, как бы оно выглядело. Или вот по такой орбите, то есть я еще раз повторяю, кометы, это нормально, когда по такой орбите движутся. Но если речь идет об огромной планете типа Юпитера, который летает вот так, да, и значит он подлетает к Солнцу, и, ну, к своему Солнцу, к своей звезде, температура там у него нарастает, там может быть полторы-две тысячи градусов, значит, а потом она улетает очень далеко, и тут вообще температура падает, должно быть очень холодно, скажем, потом все это повторяется. То есть какие-то удивительные миры, ничего подобного на солн... в Солнечной системе мы с вами не видим. Ну и видите, вот Кеплер, это вот была такая рекламная картинка, значит, чего открывал спутник Кеплер. Это еще на ранней стадии его работы. Вот тут показан Юпитер. Да? И вот оказывается, Кеплер там 17b, Кеплер 6b, там 8b там, и так далее. То есть на открывали планеты, которые гораздо больше, чем наш Юпитер. Но мало того, чувствительность техники телескопов Кеплера была настолько высокой, что стали чувствовать маленькие планеты типа Земли. Смотрите, вот она наша Земля, да, и вот оказывается, что даже чуть-чуть ну, ну, побольше Кеплер 10 бит, там 21 бит, там и так далее, и так далее. Вот, ну, то есть и стремительно нарастало количество объектов вот в этой таблице. Значит, и мы обнаруживаем, что оказывается, смотрите, вот если говорить о размерах планет, ну вот это э, от 80 до э, э, единицы с четвертью там, значит, размера Земли, это как бы Земли. И вот появился новый термин – суперземли. Да? То есть это твердые каменные планеты, судя по всему, вот, но 
они размером могут быть в два раза больше, чем наша Земля. А еще больше есть? Есть. Но там, видимо, плотность уже низкая, поэтому мы уже не можем говорить, что это планеты типа земной группы. И мы называем такие объекты мини-нептунами или крупными нептунами. Да? То есть, ну вот здесь вот Юпитер для примера. То есть, оказывается, если в Солнечной системе вот есть Земля, и дальше следующий объект там по размерам – это Нептун. Да? И огромный разрыв между вот этими размерами. А здесь, оказывается, в других системах все это заполнено, нет разрыва. Есть и суперземли, есть и мини-нептуны, то есть вот промежуточные размеры, оказывается, тоже есть. Но вот тоже, видите, примеры уже экзопланет, то есть вот это одна масса Земли, да, то есть вот тут пять масс Земли, есть, оказывается, самые разные варианты, когда при такой массе, но ну, может быть разный состав, там железные, силикатные, углеродистые, с водой, или там, значит, уже, так сказать, с большим количеством углерода там и так далее. То есть вот самые разные, оказывается, системы есть. И оказывается, есть системы, напоминающие нашу Солнечную. Ну вот, например, видите, значит, замечательная система Кеплер-90. Вот, и вот наша Солнечная система, да, от Меркурия до Нептуна. А вот так вот устроена вот эта планета Кеплер-90, и там тоже всякая мелочь значит, поблизости к звезде, но самые крупные планеты далеко. Ну, с одной стороны, и похоже вроде бы, и не похоже. То есть мы видим гигантское разнообразие сейчас вот этих систем. Вот, и имея в виду, что вот мы открывали уже большое количество суперземель, ну, конечно, обсуждается так сказать, зона обитаемости, да, то есть вот если говорить о Солнечной системе, то здесь слишком горячо, как здесь написано, ну там, допустим, Меркурий там или Венера, а если Марс, это уже слишком холодно, вот, то есть вот Земля, ну вот хорошо, что все-таки Венеру тут нарисовали на границе зоны обитаемости, ну потому что, как мы недавно слышали, Великая новость, что может быть, может быть, может быть, фосфин на Венере может свидетельствовать о присутствии там анаэробных бактерий. Это надо проверять, это еще неизвестно, но намек на это все-таки есть. Вот. Ну и мы видим, что оказывается есть какие-то планеты в других экзопланетных системах, которые вроде как, вроде как находятся в вот таких зонах обитаемости, поэтому есть надежда, есть шансы да, значит, на то, что если планета тут есть, то может быть что-нибудь там живое и находится. Ну или вот, видите, замечательная планета, которая много обсуждалась в прессе, в системе Трапист, там целая куча вот этих планет, которые летают вокруг красного карлика, расстояния между планетами маленькие, расстояние от ближайшей планеты к красному карлику тоже маленькое, ну вот, значит, можно обсуждать, живет там что-то, кто-то, или не живет, это тоже вот интересно. И, конечно, поэтому сейчас художники, которые интересуются этой темой, значит, они изощряются и изображают <смех> замечательные пейзажи вот этих воображаемых планет, ну, которые на самом деле существуют, но, конечно, мы совершенно не знаем, что там есть на самом деле. Так, ну теперь, значит, давайте подведем итоги по экзопланетам. Обнаружены планеты в широком диапазоне массы размеров. То есть есть и маленькие планеты, есть и большие, есть промежуточных размеров между планетами земной группы и планетами-гигантами. Обнаружены массивные планеты на эллиптических орбитах, то есть по очень вытянутым орбитам бегают э, эти планеты, включая значит, планеты на очень низких орбитах, это горячие Юпитеры, которые нагреты до очень высоких температур, потому что звезда там рядом совсем. Вот. Ну и обращаем внимание, что мало систем, где несколько гигантов. Как правило, гигант в системе один. То есть вот наша Солнечная система выглядит такой редким случаем, выглядит аномалией. Вот. Ну и можно говорить, что мало систем, которые в конечном итоге напоминают Солнечную систему. То есть мы выглядим, повторяю, такой аномальной системой. И это, в общем, привело к определенному кризису в космогонии, потому что ну, 
Теория построения Солнечной системы была сделана. Да? Она была во всех учебниках, и все вроде бы думали, что мы понимаем, как сформировалась Солнечная система. И вдруг мы обнаруживаем, что есть тысячи, тысячи систем, которые устроены совершенно по-другому. И это надо как-то объяснять, то есть надо показать, каким образом это все получалось, да, то есть и почему Солнечная система тогда получилась такая, не похожая на другие. То есть это действительно серьезная проблема, которая стояла перед космогонистами. Поэтому давайте мы вернемся снова к Солнечной системе, значит, и э, вспомним э, и попытаемся подумать, как она могла сформироваться. Ну вот здесь это тоже картинка, которая показывает, каким образом, каким образом, наверное, формировалась Солнечная система из многочисленных планет и Земалей. Вот. Но там тоже была масса проблем. Ну вот представьте себе, значит, вот, говорят, вот из многих планет и Земалей сформировалась там планета, например, Марс. Да? Но когда мы проводим расчеты тщательные, обнаруживается, что эти планеты Земали, когда они сталкиваются, но они с большими скоростями сталкиваются. Они начинают вместо того, чтобы там объединяться и, делать, и образовывать все больше и больше и больше размеры, размеров объект, они, оказывается, начинают разбивать в дребезги друг друга и разлетаться на мелкие кусочки. А как тогда большие планеты появились? И вот это тоже вопрос, который, так сказать, стоял, и было непонятно, как это могло получиться. И вот тут я еще хочу напомнить, неожиданно отвлекаясь, Значит, вот про так называемые гравитационные маневры. Я напоминаю о двух знаменитых космических аппаратах. Это пионер, прошу прощения, Voyager 1 и Voyager 2. Смотрите, что делать. Значит, запускается с Земли, значит, проходит вблизи Юпитера, но его нацелили так, что тяготение Юпитера изменяет изменяет направление дальнейшего движения. То есть это направление меняется, но все рассчитано так, что, значит, чтобы эти аппараты пошли дальше к Сатурну, а там виртуозные так сказать, расчеты приводят к тому, что смотрите, что происходит. Значит, Voyager 2 идет в той же самой плоскости, проходя мимо сначала Урана, а потом мимо Нептуна. То есть он прошел мимо четырех планет в одном полете. Вот. А, например, направление движения Voyager 1 изменилось почти на 90 градусов, и он полетел вообще перпендикулярно плоскости Солнечной системы и тоже уходит на, в дальние периферийные области Солнечной системы. К чему я это показываю, почему я об этом говорю? Потому что, а вот теперь представьте себе, что у нас огромное количество планет Земли. Сотни миллионов, может быть, даже миллиарды. И вот они все пролетают так или иначе рядом вот с этими тяжелыми объектами. Ну и понятно, что их орбиты меняются, и поэтому может получиться, что значит, вообще выбросит из Солнечной системы или наоборот отправит на Солнце и упадет на Солнце и там погибнет. Вот. Ну то есть вот оказывается появление вот этих крупных объектов, они очень сильно могут менять орбиты менять направление. Это зафиксируем в памяти. Значит, ну и теперь говорим о следующем, что оказывается в начале 21 века применение суперкомпьютеров, которые позволяют рассчитывать, как массы влияют одно на другое, значит, как вот происходит перераспределение этих масс. И получились очень интересные вещи, вот которые я сейчас попробую тогда показать. Но вот смотрите, оказывается, вот мы теперь понимаем, что очень важную роль играет так называемая ледяная линия. Что такое ледяная линия? Это линия, которая ограничивает вот тот э, часть Солнечной системы, вот в начале, да, это газ, пыль, газ, пыль, да, но здесь-то тепло, и здесь пылинки, так сказать, отдельные летают, Газа мало, потому что солнечное излучение выгоняет этот газ дальше на периферию, а здесь получается, что холодно. И поэтому отдельных молекул той же самой воды, например, значит, ну, все замерзает и получаются маленькие льдинки, ледяные пылинки. Но мы прекрасно понимаем, что ледяная пылинка, она вообще весить должна там в миллионы раз больше, чем отдельная молекула воды. Да? И поэтому, скажем, если мы здесь набираем вот из этой пыли что-то, 
уйдем немножко назад, то здесь этот процесс идет гораздо быстрее, потому что вес тех объектов, которые мы собираем, да, то есть он гораздо больше. И вот получается, что здесь, вот в этой области, гораздо быстрее идет образование крупных планет Земли. Еще один объект. Значит, выяснилось, что оказывается вот в этой среде, а это пыль и газ, достаточно плотные, причем подогрев, все-таки идет подогрев со стороны Солнца, и там должны возникать турбулентные вихри. И это значит, что если в вихрь попало какое-то вещество, да, то есть и там уже есть какие-то мелкие планеты Земли, они уже летают не вокруг там будущего Солнца, а вокруг центра вот этого вихря. И они постепенно сближаются, значит, их относительные скорости маленькие, они уже не разбивают друг друга при ударе, а они постепенно соединяются, объединяются, и поэтому в центрах вот этих вихрей как раз и возникают, быстро начинают нарастать значит, вот будущие планеты. Вот. Ну вот рисунки, которые как-то иллюстрируют вот эти процессы. Вот. Ну и дальше можно сказать, что видите, вот тут уже образуются зародыши будущих планет. Ну и вот представьте себе, что сначала набирается только пыль. Да? Значит, масса этих объектов все-таки пока невелика, поэтому газ-то не притягивается. Он летит сквозь газ, и ничего с этим газом не происходит. Но если мы здесь накопим огромные массы, ну, оценки такие, что Юпитер накопил там примерно 30 масс Земли, скажем, да. А что это за массы? Это пыль и лед. Пыль и лед, да. Значит, Сатурн там, значит, штук, ну, где-нибудь 15 масс Земли накопил. И тут уже масса такая большая становится, что начинает притягиваться газ. А газа здесь полно. И поэтому, например, вот тот же Юпитер, там 30 масс Земли, но он натянул на себя газа, значит, до 300 с лишним массом Земли, в 10 раз больше. То же самое с Сатурном. Да? Значит, поэтому мы видим, как образуются планеты-гиганты. Почему? Потому что тут холодно, потому что ледяные обледенелые пылинки гораздо тяжелее, чем сухие пылинки вот здесь вот вблизи. Вот. Ну, а газа здесь тоже нет. А даже если здесь какая-то зародыш планеты образуется, ну масса и маленькая. Он газ к себе притянуть не может, да плюс еще газа там мало. Поэтому не получаются такие большие планеты, как, скажем, здесь за ледяной линией. Вот. Ну, понятно, что если планета движется, значит, она своим тяготением выедает из этого диска и пыль, и газ, набирая его на себя. И вот, видимо, это все очень напоминало кольца Сатурна. Вот как сейчас кольца Сатурна выглядят, да? То есть, видимо, планета, планетный диск, вот он выглядел примерно так. Ну, и есть такое выражение про олигархический рост планет. Это что значит? Олигархи богатеют гораздо быстрее, чем небогатые люди. Деньги к деньгам. Точно так же, если огромный зародыш планеты есть, уже он быстро растет, а всякая мелочь уже перестает расти, потому что ей и пыли, и газа не хватает на самом деле, и масса невелика, и они так и остаются. Вот кто первый вырос, тот первый и вырос. Вот. И таким образом, видимо, сформировалось несколько планет, вот. А дальше вот расчеты показали очень интересную вещь, которая сейчас в теории называется атака Юпитера. Оказывается, Юпитер, судя по всему, пошел к Солнцу. Он начал по спирали опускаться все ближе к Солнцу, а он же шел через поле планете Зималей. Вот представьте себе такой образ. Идет тяжелый грузовик через лед, через лужи, и брызжет во все стороны, там, всю эту пыль и так далее. То есть Юпитер движется все ближе к Солнцу, смещается, вот, и разбрасывает эти планеты Зимали. Вот, и, конечно, задается вопрос, он дошел примерно до орбиты Марса, судя по всему, до полутора астрономических единиц от Солнца. Значит, и тогда можно спросить, да, во-первых, суперземли, которые могли бы появиться, вот они в этот период все погибли. Потому что разбрасывая тяжелые объекты, Юпитер должен был их всех погубить, то есть какие-то выбросить вообще где-то на периферию Солнечной системы, а большей частью они просто упали на Солнце, и от них ничего не осталось. Вот. 
Но, а дальше произошла так называемая смена Гауса. Юпитер стал удаляться. То есть он здесь почистил ситуацию, и он начал подниматься над Солнцем подальше до своего нынешнего места. Кто его вытащил? Расчеты показывают, что вот если бы не было Сатурна, ну, он, может, и не упал бы, но опустился и, находи, и тоже был бы горячий Юпитер, там рядом бы с Солнцем находился. Вот. А оказывается, гравитационное воздействие Сатурна привело к тому, что он остановился, и потом они начали, наоборот, подниматься над Солнцем. Посмотрите на вот эту схемку. Значит, вот это будущий Юпитер. Вот атака Юпитера, он ушел сюда, а потом он пришел сюда, где он сейчас и есть. Да? Значит, вот это будущий Сатурн, он тоже пришел сюда до двух астрономических единиц, а потом он вернулся сюда. Вот. Ну а то, что раньше там было зародышем Урана, зародышем Нептуна, вот они потом вылетели туда. Там. Значит, там расчеты показывают массу интересных вещей, что Уран и Нептун должны были двигаться вот в этом пространстве по эллиптическим орбитам и тоже разбрасывать все эти ледяные тела. И как раз эти ледяные тела разлетались во все стороны, и это как раз и была поздняя тяжелая бомбардировка. Вот, когда по всей Солнечной системе, и они очистили вот это все пространство почти до 30 астрономических единиц от Солнца. Так, ну я потом попрошу, сейчас у меня буквально два слайда осталось, и потом, значит, попросим включить еще а, такую... А, Видео, значит, ну и э, здесь смотрите, что тогда получается. То есть в новой космогонии мы говорим о том, что формирование газовых э, гигантов за ледяной линией происходило. Атака Юпитера, то есть он приблизился почти до орбиты э, Марса и потом э, ушел на нынешнее это положение. Вот. То, что переход большинства планете Земля э, Земли и каменных планет, да, то есть вот первого поколения, значит, они, от них мало что осталось. Они либо погибли, либо выброшены куда-то вдаль. Потом была смена Гауса, то есть Юпитер и Сатурн поднялись над Солнцем. Есть серьезное подозрение, что Нептун раньше был ближе к Солнцу, значит, они с Ураном поменялись местами. Вот. Ну и есть вообще серьезное подозрение, что гигантов было больше что вся эта акробатика закончилась тем, что Солнечная система потеряла одну из планет, из планет-гигантов, которая могла выбросить вообще за пределы Солнечной системы. Вот. Ну, то есть вот очень кратко основные положения вот этой самой новой модели здесь показаны. Вот. И получается, что уже планеты земной группы, это вот то, что осталось возле Солнца, вот, вот из этого и сформировались, собственно, Меркурий, Венера, Земля, Марс. Поэтому они маленькие. Вот Марс поэтому маленький, потому что там, где он формировался, там вообще, значит, где Юпитер прошел, там, так сказать, уже не, не осталось строительного материала, что называется. Ну вот я еще раз показываю вот эту картинку, значит, и напоминаю, что ледяная линия-то, вот она совсем близко. Вот как раз главный пояс астероидов, он остался там, где, ну вот, примерно и проходит эта ледяная линия. Вот. И надо сказать, что плотность вещества в главном поясе астероидов, судя по всему, это в лучшем случае 1% от того, что было когда-то. Да? То есть вот там было гораздо больше вещества, было больше вот этих самых а, планете Зималей. Вот. Ну и, значит, надо сказать, о а чем тогда Солнечная система так отличается от других систем. Видимо, газопылевое облако было очень массивное. Много было вещества. И хватило вещества на несколько больших планет, вот типа Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна. И вот их взаимодействие как раз и привело к тому, что вот немножко по-другому смотрится наша Солнечная система по сравнению со многими другими планетными системами. Вот. Ну вот, собственно говоря, это в основном то, что... Я хотел рассказать. Вот. Давайте тогда я еще попрошу, значит, там этот ролик отдельно включим. Ну, он как бы чуть-чуть тоже проиллюстрирует а, ситуацию. Получится?
Давайте посмотрим, вот это Юпитер будущий. Это атака Юпитера. Они с будущим Сатурном э, приближаются к области внутренней, а потом смена Гауса. Ну, конечно, вот так вот не было, чтобы уж совсем такой футбол, да? Значит, вот видите, вот этот гигант вообще улетел из Солнечной системы. Значит, оп, и здесь вот получился вот это Нептун, вот это Уран. А тут вот они уже как раз из вот этого всего сформировались планеты земной группы. Ну, вот такая иллюстрация. Так, спасибо. Я на этом заканчиваю. Значит, если можно, добавим свет. И если есть вопросы, то я могу попытаться на них ответить. Нет. Мы видим уже старые, явно давно сформировавшиеся планетные системы, где вот это все продолжается. Ну и судя по всему, почему так, вот как, как сразу получилось, так и осталось. Опять-таки, потому что мало массы внутри. Да? То есть ведь почему тут вот менялись все время орбиты? Потому что вот эти самые планеты, они идут через плотное поле этих самых планет и земалей. Да? То есть там куча всяких вот этих тел, мимо которых они проходят, они обмениваются моментом движения. Они все время, значит, если Юпитер там, допустим, влияет на, на, на какой-то планете Земаль, но мы же должны понимать, что и планете Земаль влияет на Юпитер. Вот. И если это долго будет продолжаться, и вот этих мелких объектов будет много, в конце концов изменяется орбита и Юпитера. И вот считается, что как раз из-за этого вытянутые орбиты из Урана и Нептуна, они под, под конец тоже снова стали круговыми, например, потому что они, они обменивались импульсом вот со всякой мелочью, которую они разбрасывали во все стороны. А если взаимодействовать не с чем, если почти пустая система, ну тогда так все и остается. Здравствуйте, у меня два вопроса, они более-менее короткие. Первое, вы сказали, что э, пояс Койпера заканчивается примерно на 50 астрономических единицах, а облако Орта, опять же, примерно на 2000 начинается. То есть также примерно 1950 астрономических единиц у нас пустые в Солнечной системе. И как это может быть? Ну, условно пустые, соответственно. Условно пустые. На самом деле толком этого никто не знает. Мы же говорим о поясе Койпера, просто где мы видим объекты, вот мы их просто видим и знаем их орбиты. И мы видим, что они там примерно от 30 астрономических единиц, там до 55 примерно. Может быть, там есть что-то дальше, просто их поменьше. Может быть, мы просто их пока не видим. То есть я здесь просто показывал те картинки, которые соответствуют нашим сегодняшним данным. Я тоже думаю, что вряд ли, так сказать, это... Но, а с другой стороны, вот представьте себе, вот все кометы, которые к нам приходят из далекого космоса, они же приходят из облака Орта. Да? Ну, иногда они могут значит, превратиться в короткопериодическую, значит, и уже потом там она погибнет возле Солнца. Но изначально они идут. Это значит, что они, что и сейчас, и раньше, и в будущем будет большое количество комет, на пути от облака Орта да, вот, к внутренней части Солнечной системы. И это значит, что это не пустое пространство. Через него все время идут кометы. И второй, второй вопрос. Второй вопрос. Вы сказали, что вторым способом открытия экзопланет является исследование через эффект Доплера. Да. А, Как-то учитывается погрешность собственного движения звезды, собственного удаления? Это же тоже... Конечно, конечно. Потому что когда мы, там график есть, то, то к нам, то от нас. Но это же относительно среднего уровня, то есть уже с учетом движения звезды. Значит, а доплеровское смещение среднее вот этой звезды, оно известно. Оно, конечно, вычитается и остается только вот этот эффект. Это, конечно, все учитывается. Спасибо. У нас еще три вопроса, которые задали наши слушатели онлайн. Первый. Угу. Пояс Койпера мог бы стать планетой? Я думаю, что нет. Почему? Потому что, потому что громадные размеры. 
Вот представьте себе, то есть расстояние между отдельными телами в поясе Койпера, оно оказывается гораздо больше, чем, например, в главном поясе астероида. Но просто вот из самих габаритов представьте себе, что внутренний радиус пояса Койпера это почти 30 астрономических единиц. Да? То есть это что? Это 4,5 миллиарда километров. Да? И то есть вот они распределены по вот этому, по этой там квазиокружности, и расстояние между ними очень велико. И поэтому для того, что... Да, плюс там холодно, конечно, очень холодно, да, то есть там характерная температура, это абсолютный ноль по Кельвину. И поэтому там запустить какие-то вихри, скажем, вот, какие были вблизи, поближе от Солнца, ну, там невозможно просто это сделать. Поэтому они так, и там все мертвое, там эти орбиты практически не меняются, вот как они есть, и так, так вот они и будут двигаться, наверное, ну, не буду говорить всегда, но долго, по крайней мере. Поэтому шансов на то, что там что-то сформируется, видимо, нет. Следующий вопрос. Сколько времени обычно занимает наблюдение за транзитом планеты, планеты по диску звезды для того, чтобы получить необходимые данные? Uh -huh. Ну, на самом деле это несколько часов. То есть вот обычно, значит, понятно, что если планета близко к звезде, она быстро движется, то есть это может быть там вообще, значит, там минут 40, например, да, или там полтора часа, как вот оно пройдет, сойдет с диска звезды, и все, уже больше ничего не видно. Вот, и понятно, что транзиты, как правило, именно у, э, так сказать, наблюдаются у тех объектов, которые находятся близко к самой звезде. Потому что если ждать там, 30 лет, пока значит, он в очередной раз пройдет, потом еще 30 лет там, и так далее. Но это просто вот, особенности наблюдений. Вот. Поэтому, как правило, это близкие планеты, а близкие планеты проходят быстро. Вот когда мы смотрим на прохождение Венеры по диску Солнца, скажем, да, ну, это около 5 часов. С Земли смотрим, да, то есть около 5 часов продолжается процесс. Меркурий там часа за полтора проходит по диску Солнца обычно. Ну, такого порядка. Еще один вопрос. Угу. Когда запустят орбитальный телескоп Джеймса Уэбба, будет ли он заниматься поиском экзопланет? Если да, насколько приоритетной будет эта задача среди прочих, и как возрастет эффективность поиска? А, всюду ответ да, да, да. То есть Джеймс Уэбб действительно планируется одна, одна из приоритетных задач, это модная задача. Это интересная задача, поэтому э, значительная часть наблюдательного времени будет э, посвящена не открытию даже планет, да, а исследованию уже известных планет, потому что с, с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба значит, есть шансы получать спектры э, атмосфер отдельных планет и уже говорить, о, в этой атмосфере там есть такие-то химические соединения и так далее. Есть шансы фотографировать уже вот эти самые объекты там и так далее. Вот, да, то есть будут, планируется очень серьезно, насколько мне известно. Еще вопросы? Больше из фантастики. А кометы как такси для научного оборудования есть такой случай? Не понял еще раз. Кометы... кометы мы, значит, через несколько лет встречаем, да, она улетает, потом прилетает, и на нее посадить научное оборудование. Это как, как фантастика, но можно что-то тут разработать. Нет, ну на самом деле я думаю, что не фантастика, потому что действительно на комету Чурюмова-Герасименко пытались, ну не очень удачно, правда, и он там недолго проработал, но в принципе, конечно, можно посадить этот объект, и пусть он летит далеко, потом вернется. Вот. Но другое дело, что на сегодняшний день вот именно таких проектов, ну я их таких не знаю. Вот. А вообще их вот... Что? Нет, ну потому что каждый, каждый, каждый вот такой проект, во-первых, он стоит безумных денег, во-вторых, он готовится много-много лет, вот как Александр Викторович рассказывал передо мной, да, вот, и поэтому, значит, очень жестко отбираются, например, вот на, сейчас вот в НАСА, допустим, отбирали из пяти космических проектов дальних на межпланетные, так сказать, расстояния, значит, они отбирали три из пяти. Вот. Почему три из пяти? Потому что денег выделено там Конгрессом на три, а не на пять. Да? Значит, и поэтому вот приходится, э, скрипя сердце, обрубать очень интересные эксперименты, но в пользу более интересных экспериментов. 
Когда-нибудь, наверное, это будет. А расскажите, пожалуйста, подробнее об экзопланетах, похожих на нашу Землю. То есть они похожи сейчас только по одному параметру, по массе, получается? Чуть получается, больше, чуть меньше, да. Больше да. ничего? Больше ничего, потому что мы почти ничего больше про них и не знаем. Мы же их не видим. Да? То есть в отдельных случаях во время транзитов можно получать спектры атмосферы, но потому что как бы мы смотрим на атмосферу, свет звезды проходит сквозь атмосферу этой планеты, и мы можем говорить о том, что там что-то там есть или чего-то там нет там и так далее. Вот. То есть мы можем только рассчитать, не померить, а рассчитать, какая там температура на этой планете, Примерно прикинуть, каких она размеров, все. А дальше, значит, если вы будете сочинять, о, там температура такая, там может быть жидкая вода. Да, может. А может и не быть. То есть на самом деле информации пока нет э, полной. Поэтому мы вот очень ждем запуска телескопа Джеймса Уэбба. Мы ждем ввода в строй 30-метрового американского телескопа на Гавайских островах. Значит, и мы ждем ввода в строй... 39-метрового, значит, экстремально большого телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили. Это все будет происходить вот в ближайшие годы, и я думаю, там вот информация такого рода уже пойдет. А пока ее просто нет, ее нет таких приборов, чтобы что-то там уточнить. И два последних вопроса от слушателей онлайн. Скажите, пожалуйста, новая космогония – это чисто физические расчеты или есть исследования через изотопные сигнатуры метеоритов внеземных пород? Значит, про э, это расчеты, конечно. Более того, это численные расчеты, ну, которые подтверждаются или не подтверждаются аналитическими прикидками. Дело в том, что у нас нет вещества из других звездных систем. Те метеориты, которые у нас есть, у нас есть основания полагать, что это все наши родные местные метеориты из Солнечной системы. У нас нет ни одного образца вещества, который был бы из другой звездной системы. То есть мы пока что видели только одну единственную комету, комету Борисова, которая да, так сказать, пришла явно из, от другой звездной системы. Вот. И мы видели значит, один единственный астероид Оумуамуа, да, значит, который э, прошел через Солнечную систему, сейчас удаляется от Солнца, и мы понимаем, что он из другой звездной системы. Но пощупать-то мы их не можем, у нас нет этого вещества, поэтому пока вот только расчеты. И последний вопрос. Какие последние новости по девятой планете? Вы не проводите исследования в этом направлении? Ну, я не провожу исследования в этом направлении. То есть моя специализация это Солнце. То есть вот все, что я рассказываю, это, ну, это хобби такое. Да? То есть вот я про это просто рассказываю. Вот. Ну, а то, что касается новостей девятой планеты, по девятой планете, то вот на, при, летом, во всяком случае, были такие не очень обнадеживающие новости, касающиеся поисков девятой планеты. Дело в том, что чем дальше, тем больше мы обнаруживаем в поясе Койпера, это, кстати, к вашему вопросу, да, то есть вот по очень вытянутым орбитам у нас, оказывается, двигаются всякие объекты, у них перигелии в поясе Койпера, а Офелии вообще где-то далеко, далеко, далеко. И вот э, сама идея, о том, что может быть есть тяжелая девятая планета, она заключалась в том, что как-то странно выглядело, что вот все вот эти эллипсы, они все в одну сторону почему-то, да, то есть все в одну сторону, и вывод был такой, что может быть в противоположном направлении вытянут эллипс тяжелой планеты, и за миллиарды лет как раз значит, воздействие приливное со, со, со стороны этой планеты привело к тому, что все остальные эллипсы значит, вытянуты в другую сторону. Но дело в том, что в последние годы, буквально в 2020 году, значит, стали появляться открытия эллипсов, которые тоже в эту сторону. Вот в чем дело. И те, кто их начали открывать, они говорят, ну тогда эффекта-то нет, и вот нет вообще никаких оснований считать, что есть эта самая девятая планета. Ответа, который Майкл Браун и Константин Батыгин дал, или не дали они по этому поводу, я, честно говоря, пропустил, я не видел, я не слышал. То есть как вот они реагировали на эти, так сказать, 
Вот. Но во всяком случае, вот ждем, что, как разрешится вся эта ситуация. Может быть, это действительно артефакт, который связан просто с тем, что мы не все еще объекты открыты. Может, она асимметричная во все стороны, там эти эллипсы вытянуты, и тогда нет никаких оснований. Но хотелось бы надеяться, что все-таки это не так, и что планета все-таки есть. Ну, посмотрим. В ближайшие годы покажут. Давайте поблагодарим Сергея Арктуровича Спасибо. за очень интересную лекцию.